ओके तो गुड इवनिंग एवरी वन वी आर हेयर इन डोडी दाल आई एम सेंडिंग यू वाइफ गुड वाइफ फ्रॉम डोडी दाल है तो राइट नाउ वी आर हेयर ओवर दी बैंक ऑफ दिस लेक डोडी दाल विच इज एक्चुअली द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गणेशा सो द वन ऑफ द मेजर रीजन वाई पीपल कम है एंड फ्रीकुंटली विजिट दिस टेम्पल ओवर है बिकॉज दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गणेशा दिस प्लेस हैज गॉट फ्लोरा एंड फोना इन अबंडेंस सो इफ यू आर कमिंग एज अ पर्सन हु लाइक्स टू वॉच दी फ्लोरा एंड फोना लाइक यू लाइक टू वॉच बर्ड्स और एनी अदर एनिमल्स और वर्ल्ड लाइफ एक्टिविटीज यू कैन कम ओवर हेयर एंड वॉच इट तो दिस टाइम मैं इस बार दूसरी बार दो रिजल्ट आया हूँ जब मैं इससे पहले आया था आई केम बैक इन टू थाउजेंड से एटीन विच इज़ फोर बैक्स फोर ईयर्स अगो दट आई डेंट फाइंड एनी मेजर डिफरेंस ओवर हेयर द ट्रेल इज स्टिल क्लीन आई वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर दैट जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं दे टू टेक केयर ऑफ अबाउट दी थ्रोइंग थ्रोइंग वेस्ट बिकॉज ट्रेल वॉज वेरी क्लीन लोगों ने बहुत कम कूड़ा किया हुआ था लोग सब अपने साथ अपना कूड़ा लेके चलते हैं और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर अ ट्रेल लोगों ने बहुत कम इधर उधर फेंका हुआ था जो उठा फेंका हुआ था वो हमने उठा दिया बट ट्रेल इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्लीन तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं दो डिटाल में जहाँ पीछे आप देख सकते हैं इतनी सुंदर लेक है और वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है जहाँ पे हम लोग कल आरती भी करने गए थे और मैं चला था नोएडा से देहरादून फिर देहरादून से उत्तरकाशी हम आए उत्तरकाशी से फिर अगोड़ा अपनी ट्रैवल ऑफ टीम के साथ और उसके बाद फिर हम सीधा यहाँ आए डोडीटाल ट्रैक करके और कुछ ही देर पहले हम एक ऊपर से दरवा टॉप ट्रैक पास दरवा पास ट्रैक करके भी आए हैं जिसमें काफ़ी एलिवेशन था लेकिन जब हम पहुँच गए पास पे तो हमें काफ़ी मज़ा आया वो बहुत सुंदर पहाड़ के दृश्य देखने को मिले लेकिन थोड़ी ही देर में अब बादल आ गए और वो दृश्य गायब हो गए तो हमने सोचा कि बारिश शुरू होने वाली है तो हमें वापस आ जाना चाहिए तो हम झट से वहाँ से निकलना निकलने निकल, निकल का प्लान किया और सीधा नीचे आ गए फिर मैं यहाँ पे आया था अपना बर्ड का बर्ड फोटोग्राफी का काम करने के लिए और वाइल्ड लाइफ का काम करने के लिए जिसमें से हमने अगोड़ा और डोडीटाल मिला के हमने कम से कम 25 तरीके की हमने अलग अलग चिड़ियाएँ देखी जिसमें से हमने 15 से 20 चिड़िया हमने शूट भी करी हैं और बस इजी काम के लिए मैं आया था और बहुत खुश हूँ कि इतनी चिड़िया मैं आगे शूट कर पाया और इतने सुंदर पहाड़ का नज़ारा देखने को मिला धन्यवाद हे गाइस मनी दिस साइड सो द मेन रीज़न टू कम टू डिटाल वॉज दैट आई हर्ट सो मच अबाउट दिस प्लेस एक्चुअली आई यूज टू लिव इन उत्तरकाशी फॉर सिक्स सेवन ईयर्स एंड देन आई एम नाउ बैक आफ्टर लेवन ईयर्स सो फ्रॉम माई चाइल्ड हुड आई यूज आई एम यूज टू हेयरिंग अबाउट डोरीटाल ट्रैक यूज टू कम टू गंगोरी वेयर देर इज ए पार्क फॉर चिल्ड्रेन नोन एज गंगोरी पार्क एंड फ्रॉम देयर देर इज ए डी रूट फॉर डोरीटाल so the main reason also to come to rital was that uh, now i'm living in noida so to so there is a lust for pure air so and there is no lack of it here and the uh, second thing is that the second thing is that i used to blog before covid and uh, i think it's great start to do blogging from a beautiful track so it is uh, basically a easy moderate track uh, the uh, especially for the person who is not used to do uh, so much of tracking and uh, we completed this track in just in 2 days and which is a i think the basic uh, minimum requirement for this track uh, so i love watching stars and i know you know you cannot watch uh, stars and planets from uh, noida because of so much of pollution and cloud and that's true for uh, true for here too because uh, if the weather is bad you cannot do that uh, but i was quite lucky and uh, uh, you know with scenic uh, beauty in daylight i uh, got chance to you know uh, just grace to this whole milky way galaxy i don't remember that last time when i watched this uh, just this big group of stars in noida you you know you you can only see venus mars and one or two couple of stars but here there was epic beautiful and uh, uh, surely i will be back and the last thing is that one thing also fascinates me here is the temple you know uh, it's the birthplace of lord ganesha and uh, 
you know being a uh, shiv bhakt uh, and <laughs> not even that but you know uh, god ganesh is one of the you know most important gods of uh, indian culture so uh, to uh, experience his birthplace to view it you know and share the experience with others back home so it is a um, great track for that uh, great place for that so yeah that's why i was here and hope to see you uh, someday uh some uh, someday we will cross paths here in this beautiful trail so yeah that's a good first time kiya hai itne high elevation pe jo ki 4000 above 4000 tha aur jo view se jo wahan pe jaane ke matlab jitne bhi waterfalls aaye jitne bhi tributaries dekhi maine apne pure usme trek mein it was too good matlab main bata raha hu generally kyunki maine aaj se pehle experience nahi hai kyunki main aaj se pehle chote treks mein gaya hu itne itna sara flora aur fauna maine kabhi dekha hi nahi hai to mujhe locals ne bataya hai यहाँ के बारे में यहाँ के मंदिर के बारे में यहाँ के जितना भी जितने भी हिस्ट्री थी यहाँ की जो उन्हें पता है उन्होंने मुझे बताया उस तो आई वॉज फैसिनेटेड नहीं बोल आई वॉज फैसिनेटेड और मैं ट्रस्ट में मैं गॉड गॉड में बिलीव बहुत कम करता हूँ क्योंकि मैं नहीं हो पाता क्योंकि आज की यंग जनरेशन तो वैसी घुस है प्लस उससे हट के मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो भाई जो और है ना टेम्पल में घुसने के बाद जो आरती का उसे कोई बीट ही नहीं कर सकता मैं मानता नहीं हूँ लेकिन तब भी मैं वहाँ खड़ा होकर घुस दो सारे थे तो ये एक ये एक 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 ये एक्सपीरियंस था जो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे हट के मेरा वो अब फोर थाउजेंड वाला तो भाई मैं राइजिंग भाई मैंने आज से पहले कभी किया ही नहीं तो ये मेरा फर्स्ट था जो मेरा चेकलिस्ट में हो चुका है डोडी दाल उससे अब अब द्वार दरवा पास पूरा एक ही जगह अपने पास इकट्ठा नहीं रखता है और जब भी हम ही ट्रेक ट्रेक लाते हैं इधर तो हमें पूरे साथ एक साथ आना चाहिए इधर हमारा एक बेस्ट कैम्प बेहरा भी है मांझी भी है डोटी ताल है यहाँ पे यहाँ पे हमारा रेस्ट रहता है एक दिन फिर यहाँ से हम दरा टॉप के ऊपर जाते हैं सबमिट करने और हमें अपने पैक के साथ आना चाहिए और हम क्लाइंटों को अच्छे जी अच्छे से यहाँ के बारे यहाँ का जो नॉलेज है पेड़ पौधे जैसे चिड़िया चिड़ियों है उनके बारे में बताते हैं कि ये क्या है रास्ता कैसे जाना है कैसे कैसे क्लाइंट को ये करना है उसको उसको बताना है उसको नॉलेज बताना है पूरा There was this guy who randomly asked me about Dodi Tal. So basically, uh, as that person uh, uh, like asked me about Dodi Tal, so I got very intrigued that I need to go back to this place and like or even complete the reiki with the whole team. So what we did, uh, we like suddenly made up a plan for Dodi Tal, and within one hour of all the planning, we left for uh, this Agoda, from which uh, where we start the uh, trek. so like right now we are here for a reiki more like explore, exploring the place uh, deciding where to pitch camps when trekkers will be with us where to like uh, the camps should be like near water everything should be like safe there should be no land landslide prone areas so that is what uh, we were here for we reached here like uh, yesterday 4 o'clock in the evening and then we went for darwa top in the morning today we left around 8 o'clock we reached darwa around 11 o'clock and we were planning to go and explore kr koti and the nearby areas also but suddenly the weather shifted and uh, there was there were clouds all over even the visibility was like very 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 less it's like it was like around not more than 20 feet so uh, then we decided to descend down and by the time we were like half way it started raining and now it has been like 2 uh, hours since we are here now the weather is good we just did some yoga and uh, brought some peace to our soul But seriously, this place hasn't lost its sanctitude at all. The same trout, fi- trout fishes, the same spur and pine forests, chirping of birds, crowing of crows. क्या होता है? Crowing तो होता है. क्या होता है? Coing, coing, coing of crows. And I'll tell you with my uh, like old experience. We can see many mountain ranges like uh, Bandarpur West and East. We can see. Shrikant Peak. You can see John Lee. We can see DKD. But there is a whole 180 to 120 degree span of peaks in which we have all the technical and all the high 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 altitude peaks of uh, the Garhwal Himalayas, which we were unluckily not able to see today. But the trek from Dodi Dal to Darwa Pass was itself very very like blessing because there were many uh, like last time I, I was I wasn't here in this season. but this time like it's mostly greenery out here we found many local 
shrubs and like many local vegetables which are only grown in the mountains and like many waterfalls which were like closed when i was here the last time and then we also uh, we also met one shepherd who was there with around uh, i think 200 to 300 sheep and goats and he offered us tea we had some tea with him and then as soon as the drizzle started to lessen we descended quickly down to dodikar so as shashank bhai told you guys earlier this trek is a moderate one but it gets a little demanding when you start to trek from dodikar to darwa pass because it's like almost a hike gain of around uh, 1100 meters while in comparison to the trek from agoda to dodikar uh, there's only a hike gain of uh, around 800 to 900 meters but the trek distance is uh, around 15 kilometers so the trek gets moderate here but you are covering an elevation of around uh, 11 uh, 1100 meters from like this place from dodikar to darwa pass in a short span of 6 kilometers so it gets a little demanding there is uh, no special difference in the place only the eco lodge of dodikar is a little like uh, reconstructed or renovated uh, but it's mm, there's the same feel that we had the last time we were here and yes the last time uh, we were here it was it was in plan at that time also we were here only for just exploring and we had some free time from college so i came back to dehradun and then we were here but this time it's like uh, more of work and more of exploring the place so that when trekkers come with us we can give them as much as knowledge as we know about this place so that's it